Mambo vipi Tanzania? Francis hapa kutoka Tech Africa na katika video ya leo tunakwenda kuangalia simu ya Kitochi Smart 4G. Kitochi Smart 4G. Ah, Kitochi Smart 4G ni simu ya smartphone tunaweza tukasema imetolewa na kampuni ya Tigo na simu hii ina faida zake na hasara zake. Tutakwenda kufungua simu hii bado kama unavona ni mpya kabisa haijafunguliwa kwenye box bado ni mpya kabisa. Nitakwenda kuifungua simu hii alafu tutaangalia kila kilicho ndani ya box tutaangalia simu yenyewe ikoje alafu baada ya hapo tutaangalia je kutumia simu hii kukoje na je unashauriwa kununua simu hii au au sikushauri ununue simu hii ha, ili kujua basi hayo yote angalia video hii mpaka mwisho subscribe on channel ya Tech Africa ili kila tunapoweka video mpya uweze kuwa kwanza kabisa kupata video hizo vile vile usisahau ku like video zetu zote na ku, na kushare na marafiki video zetu. Basi twende tukafungue simu hii ya Kitochi 4G, alafu tuiangalie ndani kuna nini na tuanze kuiangalia simu hii kutumia kwake kukoje. Twende. Ah, kwa hiyo basi kama unavona hapa tunayo simu yetu ya 4G uh, Kitochi, Kitochi 4G na tunakwenda kufungua simu hii basi. Kama unavona box bado nyingi kabisa tutakwenda tutafungua. Nifungue tu hapa mara ya kwanza ili kuhakikisha kwamba simu nilivonunua iko sawa kabisa na nikifungua box letu kama unavona tunafungua box letu na hii hapa ndio. Hii hapa ndio simu yetu ya Kitochi Smart 4G. Kwa hiyo cha kwanza kabisa juta utaona si utaona simu hapo juu utaiona. Alafu tutaitoa kwenye box. Na tukishatoa kwenye box unaona simu yetu hii hapa. Uh, Smart Kitochi 4G ya Tigo hii hapa. Uh, kwa hiyo basi tutaweka pembeni kwanza hiyo tutaangalia ndani ya box kuna nini kingine. Na ndani ya box ukiangalia utaona kuna kuna charger hiyo hapo chaje yetu hapo tutaifungua hii chaje. Ah chaje nzuri tu kabisa chaje imeandikwa hapo T Smart. Na uzuri kama ina meno matatu kwa hiyo kuplug in kwenye 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 mkute inakuwa ni rahisi zaidi. Ah basi chaje tu chaje yetu niweka pembeni hapo. Ndani ya box kingine kilichokuja kwenye box ni hii hapa nini tunaita ni hizi ni headphones hizi. Earphones. Very cheap yani ni vitu vya bei rahisi sana. Kwa hiyo quality pia usitegemee itakuwa nzuri. Kwa hiyo tuna headphone zetu hizo hapo kama unavyoziona na za pini ya kawaida, pini kubwa ya kawaida. Pini kubwa ya kawaida, alafu ni za kawaida sana. Ni za kawaida sana. Yaani usitegemee kwamba hiyo itakuwa na quality quality nzuri kiasi hicho hapana. Ni za kawaida sana. Na sidhani hata kama kuna watu ambao watakuwa wanazitumia. Labda watatumia watu baadhi sina uhakika sana. Kwa hiyo basi ndani ya box yetu kwenda ndani ya box ndio tuna hiyo, ndio vitu vilivyopo. Pia tuna manyo kama unavyoona hapa manyo umetupa. <laughs> imeandikwa kishikaji tu yani imeandikwa tu ili mradi wa sija wasema kwamba hawakutoa lakini manyo kama unavyoiona ndio hiyo hapo kama unavyoiona alafu basi tumemaliza ndani ya box ndani ya box tumemaliza vile vile kwenye box ndio hivyo chaja yetu cha msingi sana nilichokuwa nacho muhimu hapa ni hii chaja hii chaja ndio nimeona kama ni ya, ya muhimu kidogo sana lakini headphones hazina maana kabisa ah kwa basi hii ndio simu yetu ya Kitochi 4G Kitochi Smart 4G alafu tutakwenda kufungua tutakwenda kufungua ndani si tufunguko nyuma tuangalie nyuma kuna nini kwenye simu yetu kwa hiyo kufungua ni rahisi tu lakini kidogo inahitaji nguvu kidogo kama unakuka itakuwa una kucha kidogo kwa hiyo unaingiza kucha zako tu kwa hapa kuna kanafasi wamekuachia kidogo unaingiza kucha alafu unavuta ni ngumu kidogo lakini baada ya muda inatoka hapo hivyo ndio nyuma ya simu yetu ilivyo kama unavona ndio nyuma ya simu yetu palivyo ah kwa hiyo basi tumeshafungua kwa wale ambao sorry <coughs> tumeshafungua ah kwa hiyo basi ndio tumeshafungua hivyo ah tutoe hii battery kwa 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 kwa, kwa wale wa zamani kidogo hizo zangu na mimi wanakumbuka kwamba zamani battery kwenye simu zilikuwa zinatoka battery za simu zilikuwa zinatoka na ulikuwa unaweza kubadilisha battery Samsung za zamani zote zilikuwa zinatoka battery simu pekee simu pekee ambayo ilitoka na hukuweza kutoa battery kuanzia mwanzo kuanzia simu ya kwanza ilivyotoka kuweza kutoa battery ilikuwa ni iPhone iPhone ya kwanza kabisa ilivyotoka ulikuwa huwezi kutoa battery. Kwa hiyo simu zingine zote makampuni mengine yote yameangalia kwa iPhone wakaiga kwa iPhone kwa nini battery hazitoki. Kwa hiyo zamani mimi nakumbuka iPhone ya kwanza kabisa 2G ilikuwa ni aluminium na ilikuwa imefungwa kabisa huwezi fungua kutoa battery. Ndio nilishangaa mara ya kwanza kuona simu ambayo huwezi kutoa battery lakini zingine zote kuna toa battery. Na kutoa battery nasaidia kwa mfano umeishiwa na chaji huko stand labda unasubiri mtu aje kupokea. Kuna mwanamume mzima mtu battery ya simu yake unachomeka kwenye simu yako unapiga simu unaona ilikuwa rahisi sana zamani lakini changamoto ya zamani pia kwamba battery zilikuwa ndogo zilikuwa hazina capacity kubwa tofauti na sasa hivi battery zilikuwa ndogo kama unavoni hapa hii hapa ni miliampia 1190 miliampia 1190 sio mbaya 
kwa sababu simu ni ndogo. Kwa hiyo basi kama unavyoona hapo ndani tuna tuna sehemu ya SIM card mbili. Kuna sehemu ya SIM card mbili kama unavyoona hapo na hapo SIM 1 na SIM 2, alafu kuna sehemu ya SD card au memory card. Unaona eh? Kwa hiyo kama kawaida mingine yote made in China, bla bla bla. Jinsi even ndivyo jinsi ilivyo. Unaona eh? Kwa tutarudishia betri yetu hapo nyuma, tutarudishia betri hii hapa ni speaker, kuna speaker hii hapa alafu kuna kamera hii hapa. Tutarudishia betri yetu na mfuniko tutarudishia. Unaona eh? Alafu tutakwenda kuiwasha, tutakwenda kuiwasha simu yetu hii. Kwa tutaiwasha. Ukiwasha itatoa vibration hivyo. Actually, kwa hiyo hii ni simu yangu ya pili kununua. Hii ni simu ya pili ya Smart Kitochi nilinunua 4G. Kwa sababu nimependa jinsi ilivyo. Nimependa jinsi hizi simu zilivyo na kwa haraka haraka tu nitakwenda kuonyesha nitakwenda kuonyesha ni jinsi gani inafanya kazi. Lakini pia vile vile kwa wale ambao wanatamani kwamba isiwe ni line ya kwanza ni Tigo peke yake na line ya pili ni ni, ni, ni mtandao mmoja tu unachagua unaweza ka unlock simu unaweza ka unlock kwenye ingia mitandao yote. Unaona eh? Kwa hiyo tutakwenda basi kuangalia haraka haraka ni jinsi gani simu inafanya kazi, faida zake na asara zake. Ah, hii simu ni nzuri. Hii simu ni nzuri wala usinichukulie vibaya lakini ina changamoto zake. Kwa maana hiyo basi Watu wengi wanaweza kuwa na hii simu kama backup tu kama simu ya pili ya backup ya kwa line uh, lakini watu wengine watakuwa ni kama simu ya kawaida kabisa ya kutumia kwenye mambo yao yote. Kwa kuanza kabisa basi tuangalie faida ya hii simu. Nitaongelea nita faida zake alafu mwishoni nitaongelea changamoto zake. Faida ya kwanza faida ya kwanza ni kwamba ni bei rahisi. Unaona? Kupata simu ya namna hii yenye 4G network alafu inakana chaji at least mpaka siku mbili kwa sababu haina vitu vingi ambavyo vinatumia a uh, battery kubwa battery nyingi. Kumbuka kwenye simu kinachotumia battery sana. Kwenye simu yote ile smartphone kinachotumia battery sana ni screen yako. Screen ndio tumia battery sana kuliko kitu kingine chochote kwenye kwenye simu yako. Kwa sababu screen zinakuwa ni kubwa na kuendesha ile screen kubwa inahitaji moto mkubwa. Kwa hiyo kwa simu hii hapa inakaa na charge vizuri sana. Inakaa na charge na pia ina network ya 4G kama unavyofahamu. Kwa hiyo faida ya kwanza ni kwamba ni ina ni, 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 ni Afa faida ya pili inakaa na charge. Faida ya tatu ni kasimu kadogo unaona simu za service zimekuwa kubwa sana. Kwa hiyo ukipata kasimu kadogo kama haka ni faida pia vile vile. Unaona kwa hiyo kasimu ni ni kadogo. Faida ya nne ni kwamba ina 4G. Network ya 4G sasa faida yake kubwa inakuja wapi? Kwa mfano, kwa mfano. Hii simu mimi ningeshauri mtu yoyote ambaye anataka kununua modem. Modem ni kama unafahamu kwa ajili ya kuconnect internet kwenye computer au kutoa kutoa wireless. Mtu yoyote ambaye anataka kununua modem ya 4G simshauri anunue modem kwa sababu gani? Ni bora ununue simu ya 4G kama hii ukaifanya modem yako. Kwanza kabisa hii ni bei rahisi. Unapata kwa 49 kutoka Tigo, sawa eh? Alafu unaweza kupiga simu, unaweza kutuma message, unaweza kutumia kama simu yako ya emergency endapo simu yako kubwa imeharibika. Tofauti na modem. Modem kazi yake ni kutoa internet peke yake na changamoto ya modem ni kwamba siku hizi at least wameboresha siku hizi. Modem changamoto yake kubwa ilikuwa ni kwamba hata ukitaka kuongeza kifurushi cha internet kwenye ile modem yako inabidi utoe line, weke line kwenye simu, uongeze kifurushi, urudisha line kwenye kwenye modem. Lakini kwa hii hapa maana yake ni kwamba uta, utaweka utaweka kifurushi hapa hapa, utatumia hapa hapa, utaangalia salio, utapiga simu, vile vile utaweza kutumia hapa hapa kama modem yenyewe. Unaona eh? Kwa hiyo naweza nikasema yeye ni smart modem sio smart isiyo ni, ni smart modem unaweza kutumia kama modem ambayo ni smart hii ni bora zaidi ya modem kwa sababu kwanza ni bei rahisi iko faster unaweza kutumika kwenye charge ukaitumika kwenye charge usiku mzima mpaka asubuhi ikae inafanya kazi kama hotspot unaweza kuconnect hadi watu kumi kwa hotspot kwa kutumia hichi kisimu unaona kwa hiyo basi faida yake kubwa ni kwamba unaweza kutumia kama modem kuliko ya kununua modem nunua kitochi 4G utumie kama modem ndivyo ninavyofanya mimi unaona ni nzuri sana ndivyo nafanya mimi kwa upande wa, wa modem. Kitu kingine kizuri ambacho ni kuonyesha mara moja hapa ni kwamba kwa sasa hivi watu wenye smart TV. Kwa mfano si wameka YouTube huko, sio lazima utumie YouTube hapa. Kwa sababu sasa hivi tuna smart TV. Watu wengi wana smart TV. Chukua kitu chako 4G, weka bando yako, toa wireless au personal hotspot hapa, toa internet hapa, peleka kwenye smart TV yako, nitakuonyesha mfano hapa, peleka kwenye smart TV, alafu angalizia TV kwenye nini? Angalizia YouTube kwenye kwenye TV, smart TV kuliko kwa kalia YouTube hapa. Unaona eh? Kwa hiyo hii kama modem ya kupata internet nyumbani kwako kwenye vifaa vyako vyote kwenye laptop yako, kwenye TV yako na hata kwenye smartphone za watu wengine hapo nyumbani. Kwa hiyo ina faida, ina faida nyingi sana. Kwa hiyo basi baada ya kuongelea faida zote hizo, baada ya kuongelea faida zote hizo, tuongelee je, utumiaji wake ukoje kawaida? Matumizi yake kawaida yakoje? Kwa mtu wa kawaida, kwa mtu wa kawaida anaweza kutumia simu vizuri bila shida yoyote. Kwa mtu wa kawaida anaweza kutumia simu vizuri bila shida yoyote. Ila kama umezoea kutumia smartphone, kama umezoea kutumia smartphone zile kubwa, hii itakusumbua kidogo kutumia kwa sababu 
Hii ni simu ya button kama unavyofahamu. Kutumia hizi button kuandika messages tu kufanya nini? Ni changamoto kweli kweli. Kuandika message tu ya kwamba labda ndio nitakuja saa fulani ila uchukua hadi dakika mbili kuandika. Kwa nini? Kwa sababu ni ni simu ya button ya kawaida hii. Hizi button kumbuka zamani ukiandika kwenye button uh, unaandika neno button moja ina herufi tatu. Kwa hiyo button moja ina herufi tatu. Kwa hiyo unataka basi C inabidi uanze A B C mpaka ukute C. Kwa hiyo ina changamoto kwenye kuandika message. Sikushauri kabisa wewe unaandika message hapa kwa sababu utateseka sana. Changamoto nyingine ni kwamba changamoto nyingine ni kwamba hii simu operating system yake ni mnaita ni KaiOS. Kai operating system ni operating system ya China. Imetoka China juzi, inatoka na simu za China zote. Na sasa huwezi pata zile application zilizozoea kwenye Google Play Store au zilizozoea kwenye Apple Store. Unaona eh? Application za kawaida kwa mfano hapa tuna Instagram. Huwezi pata application zile za kwenye Android kawaida au za kwenye iPhone. Kwa mfano hakuna Instagram, hakuna sijui Pinterest, hakuna tuseme nini? TikTok huwezi kupata. Yaani kuna application nyingi nyingi ambazo hazipo. Kwa hiyo inakuja zile application zilizo kuja nazo tu ambazo kwanza kabisa sio mbaya. Unapata YouTube, unapata Facebook, unapata WhatsApp, unapata na Twitter na Google Map. Hizo ni application ambazo unazipata ambazo ziko kule kwingine kote. Lakini pia vile vile version ya hizi application hapa ni tofauti na zile unaona. Kwa hiyo haziendani kivile. Kwa hiyo basi changamoto kubwa ni kwamba hautaweza kutumia zile apps zozoea. Kwa mfano Instagram, sijui umezoea kutumia TikTok, umezoea kutumia uh, Pinterest, umezoea kutumia hautazipata zile application zako kwenye simu kama hii. Unaona eh? Hizi si hii simu ni kwa mtu ambaye anaanza tu kutumia smartphone au kwa mtu ambaye anataka kufanya kama modem ya kutoa internet kwenye kwenye nyumba yake yote kwenye vifaa vyake kwenda kwenye TV, kwenye laptop, kwenye simu zingine. Kwa hiyo kwa kusema hayo basi, hii simu sio kwa ajili ya kila mtu, lakini pia vile vile kila mtu anaweza kawa nayo kama simu ya backup, sio main phone, sio your daily driver, sio simu ya kila siku unaenda nayo. Yaani sio simu yako peke yake. Inaweza ikawa ni kama una smartphone nyingine kama ambayo unarekodia video, alafu hii inakuwa ni backup tu, imekaa imekaa hapo nyumbani na kusaidia labda au simu ya dada wa kazi au simu ya you know ya mtoto labda unaweza kutumia nyumbani kwa maana hiyo lakini sio kwamba eti ndio simu yako pekee ya kutumia siku zote kwa hiyo basi kikubwa mzuri kina ushauri kina ushauri ni simu nini cha kwanza ni bei ni bei rahisi 49 tofauti na uh, simu nyingi za simu nyingi za tochi ni 30 40 na hazina ta 4G kingine kizuri ni kwamba ina 4G network unaweza kufanya kama vile ukapata internet yenye speed nyumbani kwako kwa kwenye vifaa vyako vyote. Kingine ni kwamba ni ndogo, inabeba kiraisi, ni line mbili, unaona eh? Alafu pia kama kabisa kama simu yako kubwa imekufa, unaweza kutumia kama backup. Inafanya WhatsApp yake iko vizuri, WhatsApp yake inafanya kawaida tu. Kitu ambacho uweze kufanya kwenye WhatsApp ni kupiga simu kwa WhatsApp na ku connect kwenye WhatsApp web ya computer huwezi connect. Lakini vingine vyote inafanya kazi vizuri kabisa. Ah, kwa hiyo basi mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada nimefurahi sana kuangalia simu hii pamoja na wewe smartphone ah, Kitochi 4G Smart na ni simu nzuri unaona ina faida zake na ina cha asara zake chache kwa hiyo basi mpaka wakati mwingine sina la ziada nikutakie wakati mwema fanya subscribe kwenye channel ya Tech Africa like video zetu angalia video mbalimbali ziko hapo chini nyingi sana za teknolojia na share video hizi na marafiki zako asante sana mpaka wakati mwingine peace